நினைக்கும்போது <laughs> அவசியமில்ல மனசுலாம் <laughs> அது வந்து நம்ம வந்து பெருமனண்டா தான் இருக்கு நம்ம அப்புறப்படுத்தினாதான் போகும்னு சொல்லி நம்ம தப்பா நினைச்சுக்கிறோம் உண்மையிலே மனசுல வரக்கூடிய எல்லா இமேஜுமே மொமெண்ட்ரி தான் அது தேவையா இருந்தா நீங்க இதை எடுத்து கூட பயன்படுத்திக்கலாம் மற்றபடி அதை சரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப உங்களுக்கு உங்க இமேஜ் வந்து கண்ணாடியில தெரியுது நீங்க அதை பார்த்துதான் தலை செய்யணும் சேவ் பண்ணணும்னு சொன்னா அந்த இமேஜ் பயன்படுத்திக்கிடுங்க இமேஜ் சரி பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை இமேஜ் நான் சரி பண்ணணும் இமேஜ் வராம பாத்துக்கிடுவேன் எல்லாம் நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் புரட்சி <laughs> 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 ஒரு பிரச்சனை வந்து சொன்னா அந்த மன வேதனையில இருந்து விடுபடணுங்கிற எண்ணம் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இப்ப தான் என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா மன வேதனை வந்தாலுமே கூட இருந்தா இருந்துட்டு போட்டு சொல்லி புறக்கணிப்பீங்க அத முன்னால வந்து நீங்க அதை பத்தி ஒரு ஐடியா இல்லாதபடி இருக்கிறதுனால அதை பத்தி உங்களுடைய அகப்போராட்டம் உங்களுக்கு மைண்டுக்கு வராம இருந்திருக்கலாம் இப்ப அந்த நேரத்திலயுமே நீங்க வந்து புறத்தை மட்டுமே கவனிச்சுட்டு இருக்கும் போதுமே கூட அகத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனையான உணர்ச்சி வந்து சொன்னா நீங்க அது உங்களுக்கு தாங்க முடியாம கஷ்டப்பட தான் செய்வீங்க இப்ப வந்து தாங்க முடியாத உணர்ச்சி வந்தாலுமே கூட இது வந்துட்டு போட்டோம் சொல்லி அதை ஈஸியா எடுத்துக்கிடக்கூடிய தம்மா வரும் அதான் ரெண்டுக்குள்ள சார் இப்ப இன்னொன்னு சொல்லும் போது இப்ப இந்த அகத்துல உள்ள பாதிப்பு இந்த ஒரு சங்கடமோ ஏதோ வரும்போது இந்த உத்திரமோ அப்படின்றீங்க ஆனா அதுக்குள்ள அந்த பாதிப்புல நம்ம வந்து எதிர்மறையாவோ இல்லாட்டி அதுக்கான ரியாக்ஷனோ நம்ம பண்ணிடுவோம் இப்ப அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு தானே திரும்ப பாக்குற மாதிரி வருது இல்ல இப்ப இது வந்து நீங்க உங்களை அறியாம பண்றதுல தப்பு இல்ல இப்ப ஒரு ஒரு உதாரணமா வந்து ஒரு பயமோ வருத்தமோ வந்து உங்களை அறியாமலே அதுல இருந்து விடுபடணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் வந்துடும் அதை பத்தி தப்பு இல்ல நீங்களா வந்து டெலிபரேட்டா வந்து ஆமா நான் என்ன கவலை இல்லாம இருந்துக்கணும் டென்ஷன் இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்களா முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் உங்களை அறியாம செஞ்சது தப்பு இல்ல தெரிஞ்ச நீங்க முயற்சி பண்ணாதுங்க அதுல வந்து பாதிக்கிறோம் பாதிக்கும் போதே அதுக்கு நான் வந்து ரியாக்ட் பண்ணிருந்தேன் பாதிச்ச உடனே அதுக்கப்புறம் அதை ரியலைஸ் பண்ணா நான் வந்து இப்படி பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னு அதுக்குள்ள அங்க எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுது திரும்ப நான் அவங்க சரிப்படுத்துறதுக்கு திரும்ப போராட வேண்டியதா இருக்கு இல்ல அது வந்து நீங்க கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 
ஒரு கேப் இருக்கு நீங்க சில நேரங்கள் அவசரப்பட்டுறீங்க இப்ப உதாரணமா இப்போ நீங்க ஒரு எங்க வெளியூருக்கு போயிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு 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 கண்ணாடி ஜாடி ஒண்ணு வாங்கிட்டு வரீங்க அழகா இருக்கு உங்க வீட்டு டீ பாயில வச்சிடுறீங்க இப்ப என்ன பண்ணுங்க உங்க வீட்டு குழந்தை ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தை அதை கீழே இழுத்து போட்டு உடைச்சிருது அது பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு கோபம் வருது உடனே உங்க குழந்தைய ஒரு அடி அடிச்சிருங்க இப்ப இதே மாதிரி வந்து உங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் நெருங்கிய உறவினர் வராங்க அவங்க அவங்களுடைய குழந்தைகள் வராங்க இதே மாதிரி மூணு நாலு வயசு வயசுல உள்ள குழந்தை அந்த குழந்தைய உங்க குழந்தை எழுத்து போட்ட மாதிரி அந்த கண்ணாடி ஜாடி எழுத்து போட்டு உடைச்சிருதுன்னு வச்சிருக்கேன் அதை பார்த்த நிமிஷத்துல கோபம் உங்களை அறியாம வரத்தான் செய்யும் ஆனா நீங்க உங்க குழந்தைய அடிச்ச மாதிரி அந்த குழந்தைய அடிப்பீங்களா ஏன் ரெண்டுக்கும் ரெண்டு கோபம் வந்துன்னா நீங்க அடிச்சல உங்க குழந்தைய அடிச்சிட்டீங்க ஏன் உங்க குழந்தைய அடிச்ச மாதிரி அந்த குழந்தைய அடிக்கல காரணம் எமோஷன் வந்து உங்களை கேட்டு கேட்காம வரும் அது உங்களுக்கு வந்த பிறகுதான் வந்ததே தெரியும் ஆனா செயலுங்கிறது உங்களை கேட்டு உங்களை அப்ரூவலோட தான் செயல் நடக்குது ஆனா அது வந்து உங்க குழந்தைங்க போது நீங்க இமிடியா ஒரு முடிவுக்கு வந்துருங்க இமிடியா அந்த கோபத்தை கையில எடுத்துக்கிறீங்க அது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடுறீங்க அது ரிலேட்டிவ் செயலுங்கும் பொழுது நீங்க கோபத்தை கையில எடுக்கல எடுக்கலங்கும் போது அந்த கோபம் உங்களோட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை கூட உடைச்சு போட்டுட்டு பயந்து நடிக்கிட்டு இருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அது தட்டி கொடுத்து பரவாயில்ல உடைச்சா பரவாயில்ல இன்னொன்று வாங்கிடலாம் பயப்படாத நீங்க கூட நீங்க ஆறுதல் சொல்ற அளவுக்கு உங்க மைண்டு போயிடும் இப்ப இதே நேரத்துல என்னன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனில எங்கேயோ வேலை பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு பாஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்ப அவர் வந்து ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு அதனுடைய படிய உங்க மேல தீங்க போட்டுறாரு அப்ப அவரை நீங்க உண்டு இல்லைன்னு பாக்குறோம்னு சொல்லி ஒரு ஆவேசம் அவர் மேல வருது உடனே நீங்க பிளாரப் ஆகி எழும்புறீங்க அவர் மேல திட்டு திட்டம்னு எழும்புறீங்க கோபத்தை கையில எடுத்துட்டீங்க எடுத்துட்டு எழும்பின பிறகு என்ன தோணுதுன்னு சொல்லி சொன்னா திட்டு ஒன்னும் வேலை போயிடும்னு சொல்லி பயம் வருது பழைய நீங்க அதை சப்ரஸ் பண்றீங்க இப்ப இதுல என்ன சொன்னா முதல் சுச்சுவேஷன்ல வந்து நீங்க அப்படியே எடுத்துக்கிட்டீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடுறீங்க ரெண்டாவது சுச்சுவேஷன்ல நீங்க எடுக்கவே இல்லை எடுக்கலாம்னு அது பாட்டுக்கு போயிடும் நீங்க புது எமோஷனை கூட கொண்டு வந்துடலாம் ஆனா மூணாவது சுச்சுவேஷன்ல என்ன சொன்னா நீங்க கையில எடுத்துறீங்க எடுத்தது பிறகு பிரயோகம் பண்ண முடியாம சூழ்நிலையில அப்புறம் சப்ரஸ் பண்ண வேண்டிய வருது இப்ப எல்லாத்துலயுமே என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா எமோஷன் வந்து செயலா மாறுறது கிடையாது ஒரு கேப் இருக்கு அந்த கேப் வந்து நீங்க சில இடத்துல அவசரப்பட்டு எடுத்துடுறீங்க சில நேரங்கள் எடுக்காம இருந்துகிட்டு அது உங்க கையில இருக்கு நிதானம் இருக்கு நீங்க எல்லாமே வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து நீங்க ஒரு ஆவேசத்துல ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு வகையில நடந்தீங்கன்னு சொன்னா சில நேரங்கள் அதனால விளைவுகள் ஏற்படலாம் இப்ப இது வந்து குழந்தைங்க போது ஒரு பிரச்சனை இல்லாம போயிடலாம் நீங்க எதே நேரத்துல கோபத்தை இன்னொருத்தர் மேல காட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னா அப்புறம் அந்த பிரச்சனையை சந்திக்க தான் செய்ய வேண்டியிருக்கும் சில நேரங்கள் என்ன சில நேரங்கள் அனுபவப்பட்ட பிறகு பழைய அந்த அனுபவமே உங்களுக்கு ரெக்கார்டா இருந்து பழைய உங்களை நிதானத்துக்கு கொண்டு வரும் உதாரணமா நீங்க வந்து ஒரு இருட்டுக்கு போறீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வரும் பொழுது ஒரு கல்லோ அல்லது குழியோ கிடந்து உங்களை காலை இடறி விட்டுருது அப்ப அது உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்ல வந்துருது அப்புறம் அடுத்த நாள் நீங்க அதே இடத்துக்கு போகும்பொழுது இந்த இடத்துல போனா இடறோங்கிறது உங்களுக்கு நினைவு வரும் இப்ப அதே மாதிரிதான் நீங்க கோபத்துல ஏதோ ஒரு தப்பா என்னதா கூட நீங்க நடந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை கூட ஏற்பட்டிருக்கலாம் அந்த அனுபவமே உங்களுக்கு பழையபடி உங்களை வந்து வழி நடக்கும் சரி என்னமா முன்னால இப்படி எல்லாம் அனுபவப்பட்டது போது எனக்கு கொஞ்சம் நிதானமா நடப்போங்கிற ஒரு நிதானத்துக்கு உங்களுக்கு கொண்டு வரும் அதனால அதை கூட நம்ம பாசிட்டிவா பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்க தப்பே பண்ணாலுமே கூட எமோஷனை வந்து ஆவேசமா கையில எடுத்து நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணீங்கனாலுமே கூட அதேமே ஒரு அனுபவமா வச்சு ஃபியூச்சர் கைடன்ஸா பயன்படுத்திக்கலாம்